A biodiversidade terrestre é um pré-requisito para a sobrevivência humana. Nesse filme, examinaremos de perto as áreas naturais protegidas, possíveis formas de proteger a biodiversidade terrestre e a questão de como a agricultura vai alimentar a crescente população mundial. As áreas protegidas são importantes para a preservação da biodiversidade. Elas abrigam muitas plantas e animais num equilíbrio delicado. A influência humana tem sido pouca até agora, e as atividades humanas são rigorosamente limitadas. As áreas protegidas proporcionam abrigo e permitem que as espécies se movimentem. Em 2010, existiam 150 mil áreas protegidas em todo o mundo, abrangendo 13% da área terrestre do planeta. Elas cresceram em número e extensão, mas não o suficiente para proteger a biodiversidade com eficácia, porque muitas dessas áreas são pequenas ou isoladas demais. Pior ainda, mais da metade dos locais importantes para a biodiversidade continua completamente desprotegida. Áreas protegidas também são importantes para nós. A água potável de muitas das maiores cidades do mundo vem dessas áreas. Plantas selvagens necessárias para aperfeiçoar as variedades das nossas culturas crescem nelas. Uma das metas de biodiversidade exige um aumento do número e da extensão das áreas protegidas globalmente para pelo menos 17% da área terrestre até 2020. Os governos vão precisar criar muitas novas áreas protegidas ou expandir as que já existem. Mas isso não é fácil. Agricultores podem ser proibidos de cultivar seus campos, empresas podem ser impedidas de derrubar árvores ou criar minas em suas propriedades, e a construção de estradas pode ser obstruída, mesmo havendo a necessidade delas. Se um conflito surgir entre os interesses econômicos existentes e a criação de novas áreas protegidas, o que você acha que deveria vir em primeiro lugar? As metas de biodiversidade exigem que até 2020, melhorias consideráveis sejam feitas com relação à proteção da biodiversidade. Isso leva a uma pergunta, como? Como países e regiões são diferentes, as medidas a serem tomadas poderão ser diferentes também. Conscientizar a população e integrar a necessidade de proteção da biodiversidade no planejamento de projetos regionais poderá ajudar. Leis rigorosas e duras sanções também podem funcionar, assim como medidas econômicas, tornando caras as atividades que prejudicam a biodiversidade. Então perguntamos, quais medidas você prefere para garantir a proteção de áreas naturais no seu país? A agricultura é o fator mais importante da perda global da biodiversidade. Hoje, 40% da área terrestre do planeta é usada para cultivo e pasto. A ONU estima que até 2020, nosso planeta terá de alimentar 7,7 bilhões de pessoas. E como seu padrão de vida está subindo, elas preferem comer carne. Mas comer carne em vez de vegetais aumenta a demanda por terras em 10 vezes. É por isso que um quinto das grandes florestas remanescentes do mundo está em perigo, com terríveis consequências para a biodiversidade. Em vista disso, é preciso encontrar uma solução para como a agricultura deve ser realizada no futuro. As opções que temos são muito restritas. Podemos destruir mais ambientes naturais e convertê-los em terra cultivada. Podemos usar mais fertilizantes para aumentar a produção, causando poluição e erosão do solo, ou poderíamos desenvolver culturas novas e mais produtivas. Também existem práticas mais ecologicamente corretas, como a rotação de culturas, que poderiam funcionar, mas demandam muito conhecimento e técnica. Por outro lado, poderíamos também reduzir o consumo e comer menos carne. Dependendo da região, das pessoas e de suas necessidades, a questão é, qual estratégia geral você considera mais promissora para conciliar a futura demanda por alimentos com o objetivo de proteger a biodiversidade? <risos>